Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков. Сегодня я хотел поговорить на такую тему, как продвижение публикаций в интернете. Что я имею в виду? Это тогда, когда люди видят какое-то сообщение и нажимают на кнопку «Поделиться». Тем самым они делятся это, эти, этим сообщением на своей странице, и друзья видят, и так продолжается дальше. Я записываю это видео для того, чтобы в следующий раз, перед тем, как нажать на кнопку, вы вспомнили то, о чем я сейчас вам скажу. Потому что очень важно смотреть, чем вы делитесь. Я каждый день получаю такого рода сообщения. Как правило, это один и тот же формат. Мне присылают ссылку на какой-то пост в Фейсбуке и пишут «Олег, помогите». Я решил взять как пример одно такое объявление, которое я получил совсем недавно, и разобрать его и сделать по этому видео. Значит, присылает мне сообщение человек, в котором написано так. В Фейсбуке скинули фото собаки и щенки, привязанную на цепь. Пожалуйста, разыщите их, ведь они не виноваты, что люди самые жестокие монстры и того подобное. И ссылка на публикацию. Захожу значит, по ссылке на эту публикацию, считаю дальше, что написано. Неизвестные посадили собаку с шестью щенками на цепь, обрекая их на верную смерть. И опять ссылка на статью. В обоих случаях люди продвигали эту публикацию. Но я уверен на 100%, что если бы кто-нибудь из этих людей, которые продвинули этот пост в сети, ну как бы э, прорекламировали его, скажем так, но по-другому это никак не назвать, у всех был, была, конечно, цель хорошая, они хотели помочь этой собаке. Но если бы хоть кто-нибудь из них прочитал исходную статью, то, что там было написано, они бы не передвигали бы эту публикацию однозначно. Это настоящая история, у которой был очень такой неслабый резонанс, и она ходила по сети. Эта история случилась год назад, когда на каком-то поле нашли собаку, пристегнутую к какому-то куску забора с шестью щенками. И тогда это было практически во всех новостях. Это было год назад, даже больше. И общество, и было это в Ирландии. Общество охраны животных забрало их, отвезли их в приют, проверили, сказали, что с ребятами, с щенятами и с мамой все в порядке, и что через два месяца, когда они чуть подрастут, они будут искать им дом. И это было год назад. Зато сейчас как бы люди продвигают эту публикацию, пишут комментарии, говорят, как же так, почему, почему так происходит, и какие люди все плохие, и все такое. Эти собаки, они уже давно на подушках, они уже дома, они уже все пристроены. Я думаю, что сейчас многие скажут, ну и что, Олег, поделились этим сообщением, ну и что, ну что здесь такого. И я считаю, что это очень неправильно. Я сейчас говорю только о сообщениях, которые как-то связаны с животными. Давайте просто для удобства поделим их на три части. Первая часть это какой-то развлекательный контент, там где там, ну, веселый и смешной, там где бегают, играют ребят, зверята, котята. Второй, вторая группа значит, объявлений это какой-то образовательный контент, там где мы получаем какие-то знания. И третья группа это объявление с криком о помощи. Третья группа объявлений она самая важная, потому что у нее есть один параметр, который очень важен. И этот параметр, и это, и этот параметр это время. Видео с играющимися котятами всегда будут актуальны, какой-то образовательный контент он тоже, если ты знаешь, что хорошо, если не знаешь, тебе есть чему учиться. А крик о помощи, там очень важный фактор это время. Это очень важно. Поэтому, когда вы распространяете сообщения годовалой давности, вы просто отвлекаете внимание от реальных от реальных сообщений, которым нужна помощь прямо сейчас. Не завтра, не через год, а именно прямо сейчас. И это очень важно. Люди, которые делились этим объявлением, они хотели помочь. Но только толку с этого никакого нет. Это сообщение до сих пор ходит по сети, и его комментируют, и, и продвигают его дальше, и оно отвлекает от реальных проблем. От реальных проблем, которым нужна помощь сейчас. История с собакой и щенятами, она была, она реальная, и она была год назад. Поэтому нет смысла сейчас двигать ее дальше и, и двигать публикации, сообщения, объявления та, так, такого рода. И еще я хотел сказать, если вы делаете объявление с просьбой помощи или с пристройством, после того, как вы получили эту помощь, и проблема решена, зайдите в это объявление и исправьте его. Мы в своих объявлениях после того как пристроили зверенка мы первой строкой пишем ну типа спасибо всем котенок в новом доме все хорошо для того чтобы люди не продолжали продвигать это сообщение дальше по сети и тем самым не отвлекали от реальных проблем поэтому вспомните об этом если вы на самом деле хотите помочь то не поленитесь зайдите и прочитайте что там было написано если оно актуально то конечно продвигайте и тем самым вы поможете этому человеку и зверенышу естественно 
А если же нет, нет смысла продвигать сообщения, которым уже год. Когда я получаю такие сообщения, я потом обязательно людям пишу о том, чтобы они обращали на это внимание. И, как правило, всегда один и тот же ответ я получаю обратно. Типа, да, Олег, спасибо, не обратили внимания, потому что увидели фотографию и заголовок, и все. И сразу же, дальше уже никто уже ничего не читал. Поэтому не делайте репосты, продвижение публикаций, только увидев один грустный заголовок или грустную фотографию. А, потому что, может быть, это уже не актуально. Вот это то, что я хотел вам сегодня сказать. И все. На сегодня все. Берегите себя. Удачи всем. Всем пока. Это Рысик. Он просто оккупировал мой стол постоянно. Он теперь все время здесь сидит. Не дает мне работать. Вот сидит и все. Сидит на руке прям. Вот прям сверху сядет на руке. Рысеныш. Котеныш. Ой, какой здоровый кот стал. Вот какой красавец у меня. Вот. Рыся. Рыся, не убегай. О, садись. Ну что ты, он сонный, разбудил кота. Вот. У него нереально красивые зеленые глаза. Я никогда не видел такого кота, у которого такие глаза. Прям зеленые, зеленые. Да? Все, что такое? Значит, ласковый кот. Спасибо. Вот так это происходит. Лех и все. Как будто у себя дома. Но он и так у себя дома. Ой. Все. Удачи всем. Всем пока.